ఎలిగేషన్స్ లో నిజం లేదని తర్వాత నాకు తెలిసి లేదండి లేదండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే శివాజీ రాజా గారి టైమ్ లో వారు చేసిన టూ ఇయర్స్ టైమ్ లో ఇన్ని గొడవలు లేవు కదా అంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ అవంతా కూడా శివాజీ రాజా గారి టైమ్ లోనే ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని చాలా మంది ఒప్పుకునే మాట ఇప్పుడు మరి నరేష్ గారు వచ్చి కొత్తగా ఏం చేస్తున్నట్టు అవి కంటిన్యూ చేయడం తప్ప ఒక్క మాట వినండి అమ్మా శివాజీ రాజా గారు చేశారు కదా చేసేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి పడేది కాదు నరేష్ గారికి శివాజీ రాజా గారికి అది అలా కంటిన్యూ అయింది అంతే అది అలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది వాళ్ళిద్దరికీ పడకపోవడం అన్నది ఇంతవరకు వచ్చింది అసలు ఇప్పటికి కూడా శివాజీ రాజా గారు బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నారని బయట జనం చెప్తున్నారు శివాజీ రాజా గారు మొత్తం అంతా నడిపిస్తున్నారు బ్యాక్ గ్రౌండ్స్ విన్నారు కదా రాజశేఖర్ గారు అంతగా అంటే రెచ్చగొడితే రెచ్చగొడ్చిపోయి స్టేజ్ మీద అలా మాట్లాడదమ్మా మీరు మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇది చెప్పిన దాకా వింటే ఇంకోటి వస్తుంది లేకపోతే మీకు మధ్యలో కట్ అయిపోద్ది మీకు ఏం అర్థం కాదు నాకు అర్థం కాదు మీకు అర్థం కాదు చెప్పండి శివాజీ రాజా గారు నాకేం వ్యతిరేకం కదా ఆయనకి నేను వ్యతిరేకం కదా ఆయన నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అందరికన్నా ముందు నుంచి తెలుసు ఆయన ఆయన నాకు కళాపీఠం పెడితే హరికథ కళాపీఠంగా ఆయన వచ్చేవారు కూడా అయితే శివాజీ రాజా గారికి నేను డైరెక్ట్గా మొన్న మీటింగ్లో అడిగాను నేను బయట వినదే ఆయనకి కూడా వింటే తెలుస్తుంది ఇది నేను బయట వినదే శివాజీ రాజా గారే మొత్తం వెనకుండి ఈ స్క్రీన్ ప్లే నడుతున్నారు ఇదంతా కలిపి రాజశేఖర్ గారు మీరు ఉండాలి అతను కాదు అని రాజశేఖర్ గారిని ఎక్కిస్తున్నారు పైకి అన్నది బయట టాక్ నేను ఈ మాట ఆ మీటింగ్లో డైరెక్ట్గా ఆయన పక్కన ఉంటుంది కదా శివాజీ రాజా గారిని అడగాలని నేను శివాజీ రాజా గారు ఎదురుగా ఉన్నారు శివాజీ రాజా గారు నడిపిస్తున్నారు అన్నారు శివాజీ రాజా గారిని అడిగా డైరెక్ట్ నేరోజు మేము లోపల మాట్లాడుకుంటే పరచూర్ గారు వెళ్ళిపోయారు చూసారా ఆ రోజు అడిగా ప్లస్ నాదొక ఎలిగేషన్ ఉండింది నాదొక ప్రాబ్లం ఉండింది ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి నా మీద ఏదో కేసు పెట్టింది ఆ కేసు గురించి నేను శివాజీ రాజా గారు చెప్తే నా పదవి అయిపోయింది అమ్మా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ముందు ఆయనే అన్నారు నేనే చూసుకుంటా మా నుంచి అని నా పదవి అయిపోయింది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను నరేష్ నోడుగా అన్నారు ఆయన నాకు సంబంధం లేదమ్మా అన్నారు ఇంత మంచి ఫ్రెండ్ కూడా అలా అన్నారు సరే అని పోన్ లేకపోయినా ఆయన ఏదో చూద్దాంలే మాట్లాడదాం అని కూడా అనుకుండా ఇలా అన్నారు నేను బాధపడ్డా అయ్యి అదంటే ఆయనేగా ముందు అన్నారు ఆ రోజు వెళ్ళమని ఆ రోజు మంచిది అని మా గురించి బాగా మాట్లాడు అన్నది ఈయనేగా అప్పుడేగా జరిగింది ఈ దానిలోనే ఈ టర్మ్ లోనే కదా జరిగింది అది అప్పుడు అదే అమ్మాయి ఇతన్ని భయంకరమైన బూతులు కూడా తిట్టిందిగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమైంది ఆ ఎలక్షన్స్ వచ్చేసరికి శివాజీ రాజా గారి ప్యానల్ గెలిపించిన అదే అమ్మాయి మాట్లాడింది ఏది నిజం ఎందులో కరెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు శివాజీ రాజా గారు కరెక్ట్ గానే అన్ని పథకాలు పెట్టించారు ముందు నుంచి ఇద్దరని ముందు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చేసిన దాన్ని వీళ్ళు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారమ్మా కొంచెం 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 ఇంప్లిమెంట్ సేమ్ లైక్ మన రాజకీయాలు ఎలా చెప్తారు గెలిచేప్పుడు గెలవడం కోసం అలాగే ఇవన్నీ అంతే సేమ్ ఇప్పుడు ముందు మనం ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దానికి వీళ్ళు ముందు వేసుకునే దాన్ని ప్రణాళికను బద్ధంగా రావాలి ఆయన ముందు వాళ్ళు చేసిన దానికన్నా కొంచెం ఇంప్లిమెంట్ కొంచెం ఇంప్లిమెంట్ వీళ్ళు సంపాదించిన దానిలో అప్పుడు ఏవో గొడవలు వచ్చాయి అన్నారు ఏది ఫారిన్ వెళ్ళారు గొడవలు వచ్చింది తర్వాత క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు అదంతా అయిపోయింది అది అయిపోయింది శివాజీ రాజా గారు ఏ తప్పు లేదన్నారు అంతవరకు ఓకే తర్వాత ఈయన గెలవడం ఈయన ఓడిపోవడం ఈయన జీర్ణించుకోలేకపోయాడని బయట టాక్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ నేను ఎలా అయినా పని చేయనివ్వను అని ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు ఆ ఛాలెంజ్ ప్రకారంగానే ఇదంతా తెస్తున్నారు వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ ఫ్యాన్లో ఎక్కువ ఉంది కదా వాళ్ళ ఫ్యాన్లో గెలిచారు కదా మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే ఒక విధంగా ఇండైరెక్ట్గా మరి ఇటువైపు వచ్చి అందరూ ఒకటే కలిసి వర్క్ చేస్తాం అన్నప్పుడు అది చేయకుండా అతను ఏం చెప్తే అది వీళ్ళందరినీ కూడా అట్లాగారు ఇప్పుడు రాజశేఖర్ జీవిత గారి మీద కూడా అప్పుడు ఎలిగేషన్ తీసుకొచ్చారు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఏమైంది మీరు ఆ రోజు ఎందుకు మీరు యాడ్ చేశారని చెప్పేసి యాడ్స్ ఎందుకు తీశారు మా అసిస్టెంట్ డబ్బుల నుంచి ఎందుకు వెళ్ళాయి మీ అమ్మాయి చెక్కుల కానీ ఆ కమిటీ వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎలిగేషన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఆ శివాజీ రాజా గారి ప్యానల్ నుంచి ఎవరైతే గెలిచారో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయట్లేదు నరేష్ గారికి కావచ్చు ప్యానల్ కావచ్చు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టే జీవిత గారు రాజశేఖర్ గారు ఇద్దరు నరేష్ గారి ప్యానల్ కదా అక్కడ నుంచే గెలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళే సపోర్ట్ చేయకుండా ఉంటున్నారు అంటే ఇక్కడ నరేష్ గారి వైపు ఫింగర్ అంటే ఒక వేలు చూపిస్తున్నారు అంతే కదా అయితే ఇక్కడ మరి శివాజీ రాజా గారి ప్యానల్ లో రాజీ రాజీవ్ కనకాల గెలిచారుగా ట్రెజరర్ కదా మెయిన్ మీకు ట్రెజరర్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ముగ్గురు ఉంటే మెయిన్ కదా ఏదన్నా మరి ట్రెజరర్ అటు నుంచి ఇటు వచ్చారు ఎందుకండి నరేష్ గారు తప్పు
అంత పెద్ద ఆయన్ని ప్రెసిడెంట్ సీట్ ప్రెసిడెంట్ కాని నరేష్ గారిని కూర్చోబెట్టి ఇటువైపు కూర్చోని అని చెప్పారు మురళీమోహన్ గారు ఆయన కన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరేగా ముందు స్టార్ట్ చేసింది మా అసోసియేషన్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఎవరు చేసినా టూ ఇయర్స్ ఆ పోస్ట్ అలా ఉండాల్సిందే అంటే తప్పులు చేస్తే ఉంచు మనకు కాదు తప్పులు చేసినా చేయకుండా మన అందరం కలిసి వర్క్ చేయాలని మనం ఒకటి తీసుకురావాలి ఆయన ఏం తప్పు చేసినట్టు మాకు కనిపించలేదండి ఇది ఎలిగేషన్స్ తీసుకొస్తే ఇటు అటు రెండు వైపు ఒకవేళ ఇలా చూపిస్తే ఇటువైపు నాలుగు ఉన్నాయి మన వైపు మీరు ఇలా చూపించారు ఇటువైపు కూడా ఉన్నాయిగా మీ వైపు కూడా అది కూడా చూసుకోవాలిగా ఎవరైనా అంతే మీరైనా నేనైనా వాళ్ళైనా ఇప్పుడు దీనికి నేను సపోర్ట్ చేయట్లేదండి బట్ ఏంటంటే మాకు జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను వచ్చానండి నేను మీటింగ్లో కూర్చున్నాను ఇవాళ నేను కూడా ఉన్నాను ఈజీలో అక్కడ జరుగుతుంది నీ ఒప్పుకోము ఒప్పుకోము అది ఇది అని చెప్పి గొడవలు ఆడుకుంటుంటే ఎక్కడ వెళ్తుంది ఫైల్ ముందుకు వెళ్ళట్లేగా నేనున్నాను కదా అందులో నేను చూస్తున్నాను కదా వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదుగా పని జరగనివ్వట్లేదు ప్రతిదానికి సపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఒకటి అవుతున్నారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి కంటే అల్టిమేట్ ఎవరు లేరండి నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి గారే నా ఒక నెల రోజులు టైం తీసుకుందాం మాట్లాడుకుందాం అంతా కలిసి సాల్వ్ చేసుకుందంటే వాళ్ళు టైం ఆగలేదు కదా మరి ఆయన మాటకు విలువ ఇవ్వలేదని కదా ఆయన డైరెక్ట్ అన్నారు ప్రీ ప్లాన్డ్ అన్నారు నిజంగా ప్రీ ప్లాన్డ్ కా